హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ నా ముందున్న గెస్ట్ బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే కొన్ని షోస్ అప్పుడు అంతకుముందు చాలా షోస్ హోస్ట్ చేసిన ఈ మధ్య కాలంలో షోస్ ఈవెంట్ అండి కొంచెం తగ్గాయి అని చెప్పుకోవచ్చా చెప్పుకోవచ్చు డాలింగ్ అది కాన్స్టెంట్ అది ఎప్పుడు ఉన్నది టీవీ చూసుకుంటూ ఈరోజు పుట్టినరోజు విషస్ చెప్తున్న వారు పైనింటి రజనీ కిందింటి దామోదర్ గారు అని చెప్తుంటే నేను చూసి తిట్టుకునేటువంటి ఏంది అమ్మాయి కట్ చేస్తే నేను అదే ప్లేస్లో ఉండే ఈ మధ్యలో చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ చూసుంటాం ఆ అప్ అండ్ డౌన్స్లోనే డౌన్స్ డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు మనకి విసుకొచ్చేసి చిరాకు వచ్చేసి చి సాలరీ ఇంకొద్దు అని అనిపించిన స్టేజ్ ఏదైనా ఉందా అని నీకు డౌన్ ఫాల్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుంటూనే అవుతుంది అన్న నువ్వు జనాలు మాటలు పట్టించుకుంటావా పట్టించుకోను అని అంటే అబద్ధం అవుతుంది బ్రో కానీ అంత రవ్వణ్ణ ఎందుకు పెళ్లి గురించి దాశాడు నాకు అవసరమే రా అందరు తెలవాలని పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నా పెళ్ళానికి తెలవాలని చేసుకున్నా అన్న అది ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ పోగరు ఎక్కువ అవును మెంటల్గా అండి మెంటల్గా అండి సైకో సైకో నేను సైకో హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ నా ముందు ఉన్న గెస్ట్ యాంకర్ అసలు రవణ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఒక గగనం కానీ ఈ రోజు నాకు రవణ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి నా జన్మ ధన్యం గగనం ధన్యం కలిపావు కదా ప్రాసా అయితే చాలా తక్కువ రేర్ గా ఇంటర్వ్యూస్ చూసుంటారు అందరికి ఈ మధ్య కాలంలోని ఒక రెండు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది రవణ్ అని మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ లేకపోతే మీకు ఉన్న ఏవైనా తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది కాబట్టి ఆ టైం గ్యాప్ ని తెలుసుకుందాం ఆ మధ్యలో ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ప్రయత్నం చేద్దాం తెలుసుకుందాం అని చెప్పాలి కదా ఫస్ట్ రవణాయ్ ఇట్లా లేవు రా నార్మల్ గా ఎట్లుంటావు అట్లా ఉంటే నేను ఇస్తా అనే ఇంటర్వ్యూ అయిపోతుందన్న ఇంటర్వ్యూలో రాగలేదు శివాలా ఉండాలి యాంకర్ శివ శివాలా ఉండాలి నేను రవిలాగానే ఆన్సర్ చెప్తే నేను యాంకర్ రవిలాగా ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే కొన్ని షోస్ అప్పుడు డైరెక్ట్ పాయింట్ అంతకుముందు చాలా షోస్ హోస్ట్ చేసిన ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం షోస్ ఈవెంట్ అండి కొంచెం తగ్గాయి అని చెప్పుకోవచ్చా చెప్పుకోవచ్చు డాలింగ్ అది కాన్స్టెంట్ అది ఎప్పుడు ఉన్నది బేసికలీ నేను యాజ్ అ పర్సన్ ఎంత బయట అవుట్ గోయింగ్ నేను షోస్ ద్వారా ఆన్ స్టేజ్ ద్వారా ఎంత చేసినా ఐమ్ అ వెరీ క్లోజ్డ్ పర్సన్ అనమాట నాకు నచ్చారు ఫస్ట్ నాకు తొందరగా బోర్ కొట్టేస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏది ఉన్నా తొందర బోర్ కొడుతుంది అనమాట ఏదైనా చేసినా అదే దీంట్లో ఆ క్లిక్ ఫ్యాక్టర్ లేదు ఇది లేదు స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ చేస్తుంది అనుకో కొత్తది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ పెడతా నా అందరూ ఎందుకో డైల్యూట్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ సెట్ అది అందరిలో ఉంటుందో లేదు తెలియదు కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటుంటారు అరే అరే లాస్ట్ టైం అది బాగుంది అన్నావు కదా అంటే సరే సెకండ్ టైం పోదాం నాకు థర్డ్ టైం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మళ్ళీ బోర్ కొట్టేస్తుంది టీవీ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు టీవీలోకి వస్తుందని అనుకోలేదు ఒక టైంలో మనం టీవీ చూసుకుంటూ ఈరోజు పుట్టినరోజు విషస్ చెప్తున్న వారు పైనింటి రజనీ కిందింటి దామోదర్ గారు అని చెప్తుంటే నేను చూసి తిట్టుకునేటువంటి ఏంది అమ్మాయి కట్ చేస్తే నేను అదే ప్లేస్లో ఉండే మా మ్యూజిక్లో అదే చేస్తుండే నేను లైఫ్ అట్లా తీసుకొచ్చింది సరే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా చేయడం చేయడం స్టార్ట్ అయింది పేరు వస్తుంది కదా అది స్టార్ట్ అయింది కానీ ఎక్కడో ఒక బోర్ కొట్టిన మరే దెర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ ఏది కొత్తగా ఏం చేయట్లేదు అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తర్వాత నేను బిగ్ బాస్ ఎంచుకుంది కూడా ఎందుకు అని అంటే ట్రాన్జిషన్ ఒకటి ఉంటుంది నాకు టీవీ నుంచి బిగ్ స్క్రీన్ సిల్వర్ స్క్రీన్కి వెళ్ళడానికి ఒక ట్రాన్జిషన్ లాగా అవుతుందేమో అని అనుకున్నా క్యాలకులేషన్స్ దొబ్బినాయి బేసిక్గా బిగ్ బాస్ ఎందుకు నాలుగు సీజన్లు ఒప్పుకోకుండా ఫిఫ్త్ సీజన్ ఒప్పుకున్నాను అంటే అప్పుడు ఎందుకో ఇక అయిపోయింది టీవీ అప్పుడే ఓటీటీ భూమిలోకి వస్తుంది టీవీ షోస్కి రేటింగ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఓటీటీ కరోనాకి ముందు టీవీ షోస్ వేర్ లైక్ గుడ్ అందరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓటీటీ నీకు రూరల్ కూడా వెళ్ళిపోయింది ఎవరి టీవీలో చూసినా నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ సో ఇది ఇది మెల్లగా ఇది పోతుంది కదా నేను అప్పుడు నా బిగ్ బాస్ తీసుకోవడానికి కారణం ఈ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఐ షుడ్ ఈ ట్రాన్సిషన్ నాకు సినిమాలకు వెళ్ళిపోవాలి వెబ్ ఫిలిమ్స్ వెబ్ సిరీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అని ఆలోచన దాని తర్వాత ఇంకా వస్తున్నా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేకపోవడం అప్పుడప్పుడు టీవీకి దూరం అవ్వలేను ఇక అప్పుడప్పుడు ఇవెంట్స్ చేసుకోవడం 
అది చేస్తున్నాయి ఈ టీవీలో ఒక డైలీ షో అయితే అది అది ఆడవాళ్ళ మీకు జోరలో నడుస్తూనే ఉంది నడుస్తుంది ఎందుకంటే టీవీకి దూరం వెళ్ళలేను బట్ దూరం వెళ్ళాలని ఉంది ఇల్లు నడవాలి ఎక్సర్సైజ్ ఫ్యాక్టర్స్ లోన్లు ఉన్నాయి అవి కట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా టీవీ కొన్ని కొన్ని చేస్తున్నా బట్ నాట్ యాజ్ వైబ్రెంట్ ఇంతకుముందు చేస్తున్నట్లేదు అదే ఎప్పుడు ఇప్పుడు చాలా అప్పటి నుంచి చూసేవాడిని నువ్వు ఎప్పుడప్పుడు అప్పట్లో నేను చూసేవాడిని నీ షోస్ లైవ్ షోల నుంచి చూసేవాడిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నువ్వు ఇప్పుడు ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నావు అంటే చాలా ఈ మధ్యలో చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ చూసుంటాం ఆ అప్ అండ్ డౌన్స్లోనే డౌన్స్ డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు మనకి అరే చి విసుకు వచ్చేసి చిరాకు వచ్చేసి చి చాలా రేంక్ వద్దు అని అనిపించిన స్టేజ్ ఏదైనా ఉందా అన్న నీకు డౌన్ ఫాల్ అందరూ చూస్తారు డాలే కానీ డౌన్ ఫాల్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుంటేనే అవుతుంది అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ డిసైడ్ నాది డౌన్ ఫాల్ అయింది అని యూఆర్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ నీకు తెలుస్తుంది డౌన్ ఫాల్ సో నువ్వు అది ఒప్పు ఒప్పుకోనంత వరకు నీ డౌన్ ఫాల్ లేదు నువ్వు పైకే ఎదుగుతున్నావు మనిషి ఇక్కడి నుంచి ఆలోచిస్తాడు కదా ఇక్కడ నుంచి ఆలోచిస్తాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ హై థింకింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ అప్ నువ్వు పని లేకపోవడం ఇదంతా ఆడియన్స్కి ఆడు పైకి ఎదుగుతున్నాడు కింద పడిపోతున్నాడు వాడు ఓడు నిన్ను డిసైడ్ చేసుకుని నేను నేను ఇప్పుడు పని చేయొద్దు అని అనుకుంటా ఎక్స్వైజి ఫ్యాక్టర్స్ ఇది నా డిసిషన్ అవతల వాడికి లేదు కథం అయిపోయిండు సినిమా హీరోలు కూడా రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయితే లేదు కథం అయిపోయిండు అరే వాడు క్యాల్కులేషన్ నీకేం తెలుసు వాడి లైఫ్ అది సో నేను నేను ఓడిపోయాను నేను అంగీకరించినప్పుడు నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను ఓడిపోతా అవతల వాడు ఏమని అనుకోరు ఎందుకంటే నా థింకింగ్ నాది నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా నాకు తెలుసు ఎలా చేయాలనుకుంటున్నా కూడా నాకు క్యాల్కులేషన్ ఉంది అప్పుడప్పుడు అది ఫెయిల్ అవుతుంది బట్ యు నో ఐ ఐ నో మై స్ట్రెంగ్త్ కాబట్టి నేను ఎప్పుడన్నా నేను బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతా ఎప్పుడన్నా మంచి చేసుకుంటా డౌన్ ఫాల్ అనేది నేను నేను డిసైడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ అది నేను డిసైడ్ అవ్వాలి ఓకే అని ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఫెయిల్ అని అన్నావు కదా ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఫెయిల్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు కొన్ని మూవీస్ చేసావు అంటే ఒక యాంకర్గా నేను ఆడియన్స్ చూసి ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు సడన్గా మూవీస్కి వెళ్ళు దానివల్ల జనాలు ఏమైనా మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వడం మైండ్ చేంజ్ అవ్వడం అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందని అనుకుంటున్నావా నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ శివ నేను ఏది కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి అఫ్ కోర్స్ మీడియాలు ఉన్నాం మనం ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాము జనాలు చూడాలి జనాలు మెచ్చుకుంటూనే ఉంటాము బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా నా మైండ్లో వీళ్ళు రూల్ చేయాలి నన్ను అని ఇప్పుడు అనుకోలే మనం ఏదో పిచ్చ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కావాలని మనం ఏం వాళ్ళ కోసం రిచ్ పోయి చేయలేదు సింపతి కార్డులు వాడలేదు ఒకటి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కోసం ఇది బాగాలేదు అయినా నేను చేస్తున్నా నేను ఏం తినకుండా ఎన్ని కష్టాలు పట్టి నా కష్టాలు నాకు తెలుసు కానీ నేను ఎప్పుడు సింపతి కోసం చేయలేదు ఫ్యాన్స్ ఉండాలా నా 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 ఫీలింగ్ ఏంటంటే నా ఫ్యాన్ అవతల కూడా అవుతే వాడు కూడా ఫ్యూచర్లో వాడు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉండేలాగా పనిచేయాలి వాడి జీవితాంతం నేను నీ ఫ్యాన్లాగా ఉండు ఉండిపోవాలనుకోను నేను నాకేమో నా ఫ్యాన్ నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే అరే నీకు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉండాలరా అవతల వైపు అంత కష్టపడు అని అంట సో నా మైండ్లో ఎప్పుడు నా ఫ్యాన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు వస్తాయి అన్న ఏమైనా చెయ్యి అన్న మాకు ఏం లేదు అని వద్దు డోంట్ రబ్ దట్ థింగ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మైండ్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటే నాకు తెలుసు ఆ కంటెంట్ నాకుంది సినిమా నేను చేసిన చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారిని చూసి పెరిగిన కాబట్టి సినిమా చేయాలని ఉండే కథ మంచిగా ఉంది ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు కష్టాలు పడ్డం సినిమా తీసాం దాని తర్వాత అర్థమైంది ఓ సినిమా యాక్చువల్ టేకింగ్ ఇదా నేను ఇట్లా చేసినా అని అర్థమైంది సరే కష్టపడి పాపం ఆ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రిలీజ్ చేశారు ఏదో కొద్దో గొప్ప పేరు వచ్చింది శాటిలైట్ అన్ని తీసుకున్నారు కానీ ఎక్కడు ఓ ఇది ప్రాసెస్ కాదు ఇది ప్రాసెస్ కాదని ప్రతి అడుగులో మన మనం ఎందుకల మా నాన్న ఇండస్ట్రీ కాదు ఇండస్ట్రీకి సంబంధం కూడా లేదు ఏదో పంపించాడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి పంపించాడు నన్ను నాన్న నేను చేసుకుని వస్తా అని ఎంతో కొంత దేవుడి దయ వల్ల వచ్చింది నా కష్టం మీద నేను చేసుకున్నా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇక సినిమా చేయడం అనేది లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ చేయడం అనేది మనకి వెనకాల గైడ్ ఉండడు కదా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని సో మనం మనం అనుకున్నది మనం చూసింది కరెక్టే అనుకొని దిగుతాం అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అయింది సినిమా చేసా దాని తర్వాత ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది చేసా దాని తర్వాత ఒక సినిమా హాఫ్గా అది మధ్యలో అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నీ అన్నీ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ నేర్చుకుంటున్నాను నేను దట్ ఈస్ హ్యాపీ అన్న నువ్వు జనాలు మాటలు పట్టించుకుంటావా ప
దానికంటే ముందు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడ ఏమైనా అయితే రియాక్ట్ అయ్యేవాడిని నీకు గుర్తుందో లేదో కానీ ఒక ఒక అమ్మ యుఎస్లో ఏదో మన అలీ గారిని తిట్టడం ఏదో చేస్తే నేను రియాక్ట్ అయినా అవును అప్పట్లో చాలా చాలా అది ఇండస్ట్రీస్ అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఎట్లా అట్లంటో నువ్వు ఇండస్ట్రీ బాలని అని చాలా మటుకు రియాక్ట్ అయ్యా ఏదన్నా అక్కడిక్కడ మన సినిమా వాళ్ళ మీద లేకపోతే ఎవరి గురించి అంత పడితే రియాక్ట్ అయ్యా రియాక్ట్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చింది నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా వచ్చింది నువ్వు ఎవడరా రియాక్ట్ అవ్వడానికి నీకెందుకు రా ఎర్రి అన్నారు బాగుంది సార్ మీరు రియాక్ట్ అయ్యారు మంచిది రియాక్ట్ అవ్వాలి కొన్ని దానికి అని ఇంతవరకు అయింది వెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ మోల్డ్ ఇప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడు ఈ వాజ్ నాట్ యాంకర్ రవి హీ వాజ్ రవి వాడు ఏది మాట్లాడినా చాలా నార్మల్ పబ్లిక్ లాగా చూసారు ఒక్కసారి యాంకర్ రవి జనాలు గుర్తుపడుతున్నారు ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చింది ఐ హ్యాడ్ టు మెయింటైన్ దట్ రెస్పెక్ట్ ప్రతి దానికి రియాక్ట్ అవ్వలేను మనం రోడ్డు మీద చాలా చూస్తాం ఇవాళ రోడ్ పొద్దున్నే మధ్యాహ్నమే రోడ్డు మీద గొడవ వాడు కూడా డివైడర్ మీద నడుస్తున్నాడు ఆ డివైడర్ అయింది పెయింట్ నేను ఎంకల నుంచి హాన్ కొడుతున్నా వాడు ఎంకల చూసి అరే నేను డివైడర్ మీద నడుస్తున్నా అంటారు అవి డివైడర్ మీద కాదురా ఫుట్ పాత్ మీద నడవాలరా మీరు ఎవరో ముసలైనా సి ఐ వాంట్ టు రియాక్ట్ అప్పటికప్పుడు నేను ఆ పాత్ర అయితే వీడియో తీసుకొని ఇంకో ఎట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అరే ఇది జరిగి జాగ్రత్త బట్ వై రిలాక్స్ రిలాక్స్ బిగ్ బాస్లో కూడా నేను రియాక్ట్ అవ్వకపోవడానికి చాలా మటుకు ఓన్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ మెచ్యూరిటీ అవసరమా ఆడ నా కోపం తెప్పించిండా వాడు కూడా నా కోపం తిప్పినికి నేను ఆడికి అంత రైట్ ఇవ్వలేదు నా కోపం ఎవడా నన్ను సంతోషం పెట్టినికి నేను ఆడికి అంత రైట్ ఇవ్వలేదు నా సంతోషం నా బాధ నా కోపం నాలో ఉంది నాకు నచ్చినప్పుడు అది బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడో నేను ఎవడుకో కోన్ కిస్క కొట్టంగానికి నేను ఆ రైట్ ఇయ్యా నా కోపం తెప్పించే అంత ఆఫ్టర్ ఆల్ రా నువ్వు ఎన్ని చూడలే యూట్యూబ్ వచ్చినప్పుడు ట్రోలింగ్ లో నేను ఫస్ట్ ఉండే ఎద్దవ ట్రోలింగ్ అందరూ నన్ను చేశారు అది చూసింది సరే నువ్వు అనుకున్నది నువ్వు చేసినావు బై నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ జాబ్ దట్ ఈస్ యుర్ షోకేసింగ్ యువర్ టాలెంట్ ఫెంటాస్టిక్ అవతలోడు ఫీల్ అవుతాడా అవతలోడు బాధపడతా తెలియకుండా తీస్తున్నాడు గుడ్ వెరీ గుడ్ బట్ సమ్వేర్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ నువ్వు నీ పని చేస్తున్నావు నేను నా పని చేస్తున్నా నేను అన్ని గొప్ప గొప్ప షోలు చేశానా అది లేదు అన్ని వర్గాల యూత్ నేను చేసేది అంతా యూత్ఫుల్కి సో ఐ విల్ అట్రాక్ట్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ అంత ఎఫెక్ట్ ఇయ్యదు ప్రాబ్లీ ఆ మూమెంట్ టైంలో ఓర్ణ్యమ్మ ఇట్లా ఎందుకు అనేసారు ఓర్ణ్యమ్మ ఇది ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఇది ఎందుకు పడింది ఆ మినిట్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్ నేను నిత్యతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండు లైన్ చెప్తుంది ఫిలాసఫికల్గా ఎందుకు ఫరక్ పడుతుంది నీకు వాడిని ఇంటికి వచ్చి నీ బాధలు తెలుస్తే తీరుస్తాడా నీ సంతోషంలో వాడు నీ పక్కన కూర్చొని ఒక పెగ్గేస్తాడా లేదు కదా వాడు కూడా అనుకుంటున్నాడు యు నో యువర్ జాబ్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ దట్ మెచ్యూరిటీ విచ్ హిట్ మీ అంతే అన్న ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ వల్ల బిగ్ బాస్ నీకు ఏమైనా బిగ్ బాస్ వల్ల నువ్వు ఏమైనా లాస్ అయ్యా లేకపోతే బిగ్ బాస్ వల్ల నీకు ఏమైనా లాభాలు వచ్చాయా ఇట్ ఈస్ అ డెసిషన్ టేకెన్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఆలోచన తర్వాత డెసిషన్ ఫస్ట్ ఫోర్ సీజన్స్ అడిగి 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 ఇంకా డబ్బులకి లొంగిపోయా ప్రాలి ఎవరైనా డబ్బుకి అలా లొంగిపోయా ప్రాలి ఆ త్రీ మంత్స్ స్ట్రగుల్ కూడా వేర్ ఇన్ మనీ ఎవరికి ఇంపార్టెంట్ కాదు మనీ అందరు అంటారు మనీ కాదు అది కదా బట్ మనీ మనీ ఇంపార్టెంట్ మనీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ నేను అయిపోయినా ఎందుకో నో నో ఈవెన్ ఫ్యామిలీ నిత్య కూడా నో అన్నది ఎందుకు అది నువ్వు చూస్తే మా గ్యాంగ్లో కూడా చాలా మంది వెళ్ళలేదు బికాస్ దే నో ది ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చలో మన మన ఛానల్ చలో మన మన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఓకే అని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకున్నా సో నో రిగ్రెట్స్ డాలింగ్ బికాస్ ఐ సెట్ ఎస్ అంత ఆలోచించి తీసుకున్న తర్వాత నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా నో రిగ్రెట్స్ ఐ హర్న్ అట్లా అని చెప్పి ఫుల్ పాజిటివ్ అయిందని చెప్పి నేను అట్లా అని చెప్పి ఫుల్ నెగిటివ్ అయినా చెప్పలేదు బికాస్ ఐ మా ఐ డిఫైన్ సక్సెస్ విత్ మనీ ఫైనల్గా డబ్బు కానీ అన్న యాంకర్ ఈ మధ్యలో అలా ఎలిమినేట్ అవ్వడం ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కదన్న అంటే నువ్వు నువ్వైతే వెళ్ళావు నేను నువ్వు వెళ్ళాలి అని వెళ్ళావు కానీ అంత ఫాస్ట్గా త్వరగా రావడం అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దీనికి బయట ఇష్యూస్ కూడా జరగడం ఇష్యూస్ జరిగాయి దానికి నువ్వు కూడా రియాక్ట్ అవ్వడం అంత ఎందుకన్న రియాక్ట్ అంటే మన వీళ్ళు ట్రోల్స్ కానీ లేకపోతే
బయటకు వస్తున్నట్టే జనాలు ఓటు వేయలేదు నాలుగు సార్తో కూడా అదే చెప్పిన ఏదో నాలో ఏదో తప్పు ఉంది సార్ అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఐఎమ్ హ్యాపీ బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా జరిగాయి ఆ మూమెంట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఛానల్ కానీ అండి ఎవరైనా చాలా జరిగినాయి విచ్ నోబడి నోజ్ అవుట్ సైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే యాక్సెప్టెడ్ ఓకే 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 ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్ కథ తెలిసింది బిగ్ బాస్ ఇస్ ది నాట్ నాట్ ది గేమ్ బిగ్ బాస్ ప్లేయింగ్ విత్ ది కంటెస్టెంట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ది ఫ్యామిలీ అవుట్ సైడ్ అదే కష్టం నువ్వు మీ బీయింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నాకు నాకు అది నచ్చలేదు అంటే ఫ్యా ఫ్యామిలీ హాలత్ అసలు మూ చూడలేకపోయాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయట మనం మన లోపల ఉన్నప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఏంటి ఏ జరుగుతో చూపెట్టారు దాని గురించి జనాలు ఓటేస్తా ఎక్కడో ఈ రివ్యూస్ ఇచ్చేవాళ్ళు బయట దే స్టార్టెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అనిపించింది బయట జనాలని ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అనిపించింది దట్ విచ్ ఐ థాట్ వాజ్ వెరీ రాంగ్ అంటే నువ్వు గేమ్ చూస్తున్నావు వాళ్ళు గేమ్ పెడుతున్నావు గేమ్ ఆడుతున్నావు యాజ్ అ నార్మల్ ఆడియన్స్ యూ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఎక్కడో రివ్యూవర్స్ నా పాత విషయాలు ఎక్కడో తొవ్వి తీసి కొంతమంది ఉన్నారు పాత విషయాలు తొవ్వి తీసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి జనాలు వాళ్ళకి తెలుగు ఉన్నది వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు కదా నీ రివ్యూర్ ఎందుకు అని నువ్వు కరెక్ట్ ఆ గేమ్ గురించే మాట్లాడితే ఓకే నాకు వీడు బాగా ఆడిండు వీడు బాగా ఆడలేకపోయిండు సమ్వేర్ వీడు ఇలా అంటాడు అని వాడు వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు నాకు వీడు ఇలా అంటాడంట వీడు ఇలా చేశాడంట ఈ అంట అనే జబ్బు అంట ఎవడికి ఎవడు చెప్పాడు ఈ మసాలా యాడింగే నేను నీకు ఒక విషయం చెప్పిందంటే ఇగో చంద్రశేఖర్ ఇదంట అంట నువ్వు చంద్రశేఖర్ ఇదంట వాడికి ఆడోళ్ళ పిచ్చి ఉందంట అని నువ్వు యాడ్ చేస్తావు వాడు పోయి పక్కన వాడికి చంద్రశేఖర్ ఆడోళ్ళ పిచ్చి అంట బద్దాలు చెప్తాడు దొంగతనం కూడా ఈ అంట 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 డబ్బులు అయిపోతుంది సమాజం అట్లా తయారైంది మా ఇండస్ట్రీ మేమంతా ఏంది మేము టీవీ స్టార్లం కాదు నార్మల్ వ్యక్తులం కాదు మనం మధ్యలో కొట్టుమిట్లు ఆడుతుంటాం అటు పబ్లిక్ ఫిగర్ కి అటు స్టార్ కి మధ్యలో ఉంటాం జనాలకి ఈజీ ప్రే మనం అది అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది విచ్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే రైట్ వాళ్ళకి లేదు అనుకున్నా ఐ కేమ్ అవుట్ ఐ ఐ సెట్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ గుణ హ్యాపీ అంటే ఎందుకన్నా జన ఇంటర్వ్యూస్ కానీ పబ్లిక్ లోకి రావడానికి అంత ఎక్కువ ఎందుకు ఇష్టపడవన్న ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఎందుకు ఇవ్వాలి అనుకో అంటే ఏం పీకేమని ఇంటర్వ్యూస్ ఏం ఏం అంటే మనం టీవీ షోస్ చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే ఆడియన్స్ దగ్గర ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే పటాస్ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ పటాస్ నాతో ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు మీకు చూరు ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే టీవీలో టూ టైమ్స్ డి యూ నో హౌ డస్ ఎంత హౌ మచ్ డస్ దట్ మీన్ యూనో ఒక టీవీ ఛానల్ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ క్రోర్స్ అందులోకి వెళ్ళి నీకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇవ్వడం అది నీ స్లాట్ అని చెప్తారు ఛానల్ పోతే సార్ ఇది మీ స్లాట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక ఛానల్ ఇస్ గివింగ్ యూ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇమాజిన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యూ ఆర్ టు దెమ్ నువ్వు డెలివర్ చేసే టాలెంట్ కానీ నువ్వు అక్కడ చూపించే ఇది కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ యూర్ టాలెంట్ అది నువ్వు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే నువ్వు జనాల కాంటాక్ట్లో ఉన్నావు వాట్ ఈస్ న్యూ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు అడిగి ఏంది రాత్రి ఏం తిన్నావు పొద్దున ఏం తిన్నావు నేను ఇప్పుడు కూడా నీకు ఇంటర్వ్యూ అయింది నాకు నాకు శివ అంటే చాలా ఇష్టం బిగ్ బాస్ తర్వాత నీ మీద అపారమైన ఇష్టం పెరిగింది నువ్వు ఎప్పుడు నుంచి అడుగుతున్నావు ఇంటర్వ్యూ అయినా బేసిక్గా ఏముంది చెప్పడానికి ఏం పీకే మన లైఫ్లో నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే చాలా మంది అంటే అడిగి అడిగి ఇస్తానమ్మా ఇస్తానమ్మా అని చెప్పి బ్లాక్ చేయడం ఇందుకు ఏం చెప్పి నో అని చెప్పడానికి రాదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వరస్ట్ థింగ్ మన సమాజం ఉందంటే నో అని చెప్పడానికి రాదు మనం మనం మొత్తం ఎవరో చెప్పలేము నో చెప్పలేము నువ్వు ఇక ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎన్నో నాకు వీడు అంటే ఇష్టం వీడి కోసం ఏమన్నా చేయాలి థ్యాంక్ యూ నువ్వు నువ్వు ఎదిగితే జీవితంలో హ్యాపీగా ఉన్న వ్యక్తుల్లో నేను ఫస్ట్ ఉంటా థ్యాంక్ యూ అండి అండి బికాస్ ఐ నో యూ క్లోజ్లీ ఎవడు బయట కాంట్రవర్షియల్ ఉన్నా ఎందుకంటే నెగిటివిటీ ఉంటుంది బయట అది నార్మల్ బట్ సమ్వేర్ ఐ నేను నిన్ను క్లోజ్గా చూడడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఫైనల్గా సరిలేయాడు పాపం అన్న డిటెక్టివ్ వింటున్నాను అసలు ఐ టేక్ ప్రైడ్ శివ ఇన్ దిస్ అంటే ఏమన్నా కొత్తగా చేయాలి అని స్టార్టింగ్ లైన్ ఐ గెట్ వెరీ ఈజిలీ బోర్డ్ అన్న దానికి ఐ వాంట్ టు డూ న్యూ థింగ్స్ కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేద్దాం ఏదైనా
ఫుల్ ఇంప్రెస్ అయిపోయారు అనమాట ఫుల్ హై ఎండ్ ఒక టీమ్ దాని వెనకాల స్టోరీస్ రాసేవాళ్ళు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది షో వెరీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ వెరీ టాలెంటెడ్ వరుణ్ కానీ శ్రీనివాస్ గారు రవి తేజ ఇంకా ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ పాడ్కాస్ట్ తెలుగులో ఇప్పటి వరకు అట్లాంటిది రాలేదు సో ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ దట్ కిక్ ఫ్యాక్టర్ సంథింగ్ న్యూ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అని అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ వీక్ లోనే ఇండియాలో టాప్ సిక్స్ ఉండే అది పాడ్కాస్టింగ్ లో ఇండియాలో టాప్ సిక్స్ ఉండే ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇక తిరిగి చూడలేదు మేము ఇంకా టక్కా టక్కా విన్న వినడం ఊహించుకోవడం ఏం జరుగుతుంది కళ్ళు మూసుకొని అది వింటుంటే చెప్తున్నా కదా నీకు ఎదురు బొమ్మ కనబడుతుంది విన్నాం కదా మరి కార్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కార్ లో పెట్టుకుని మనం స్పాటిఫై డిటెక్టివ్ రుద్రాన్ని కొడితే నా ఎపిసోడ్ ప్లే చూసుకుని వస్తే మన కార్ జనరల్ గా హైవేస్ మీద నడుస్తుంటే నువ్వు జనరల్ గా హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ కొట్టేది ఎయిటీ కంటే ఫాస్ట్ పోవు తెలుసా బికాస్ యువర్ మైండ్ ఇస్ దేర్ యాక్సిడెంట్ లో తక్కువైతే ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ కథ వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు లేకపోతే లాంగ్ డ్రైవ్స్ కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు ఎత్తుంటే ఎద్దురు నీకు బొమ్మ కనబడుతుంది సో ఇట్ ఇస్ దట్ న్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ మన నిజం అది నేను నేను విన్నాను మనం విన్నాం కాబట్టి తర్వాత వినలేదా తర్వాత ఇంట్లో విన్నా ఒకసారి ఒక ఎపిసోడ్ విన్నా వింటా అయిపోయింది నేను అన్న వింటా అన్న వింటా ఈ రోజు వెళ్ళి మనం విన్నదే మళ్ళీ అదే విన్నావా అర్థం కాలేదా సగమే విన్నాం కదా అన్న సగం కెళ్ళిపోయాం మనం ఒకటే మొత్తం నలభై ఎపిసోడ్ లో ఒకటి టూ ఎపిసోడ్ విన్నాం ఎవరు మర్డర్ చేశారు అది విన్నాము తర్వాత నెక్స్ట్ అడుగు కాదు రేపు స్టోరీ అన్న స్టోరీ మొత్తం చెప్తా స్టోరీ తర్వాత చెప్తా నేను చెప్పకపోతా నువ్వు బిందు ఎప్పుడు చేస్తారు సినిమా అన్న అన్న నువ్వు బిందు కలిసి నువ్వు చాలా మందికి పటాస్ టైమ్ లో గానీ నువ్వు ఇండస్ట్రీ ఎదుగుతుందే కాకుండా చాలా మందికి లైఫ్ కాదా ఇచ్చావు ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా ఉందన్న వాళ్ళతో ఇంకా మాటలు జరుగుతున్నాయా వాళ్ళతో బాగుందా అన్న జర్నీ పటాస్ అంటే మన ఈ మన యాదమరాజు వీళ్ళందరూ బాగున్నారు వాళ్ళకే మంచి లైఫ్ లో ఒక నీతో ఎలా ఉందన్న రేపు నాతో బాగుంది రాలి నువ్వు ఎవడిని ఆపగలుగుతావు నువ్వు ఇప్పుడు వీళ్ళే పక్క నేను పోయి నా గురించి నెగిటివ్ విన్నారని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేది అనుకో అది నా తప్ప నన్ను నా దగ్గర కలిసినప్పుడు అని నా అని వస్తారు దగ్గర నేను అంతే హ్యాపీగా అరే ఏంద్రా ఇట్లా చేస్తున్నావు అంటే ఏంద్రా అట్లే వాళ్ళ గురించి ఏమైనా ఇది కాదు నాన్న ఇది చేసుకో ఇది కాదు నాన్న ఇది చేసుకో అంటాం అంతే ఆడవరికే పాపం నాది ఒక కాన్సెప్ట్ అలి నా వెనకాల నిలిచిన వాడిని నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను నా ముందు ఉన్న వాడిని నేను వాడిని వెంటనే తీసుకెళ్తుంటా నా వెనకాల ఎవడైతే ఏవైతే నాకు హెల్ప్ చేసినో వాడిని ఎప్పుడు మర్చిపోను నేను నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటారు ఎవడైనా ఏదన్నా సాయం చేయని నా పక్కన ఉన్న ముందు ఉన్నవాడు ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చూస్తా ఏ విధంగా అని పటాస్ లో సద్దాం గానీ ఎక్స్ప్రెస్ అరి గానీ ఇప్పుడు కూడా కలిస్తే మేము అప్పుడప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతుంటాం ఈవెంట్స్ లో కలుస్తాం అందరు బాగున్నారు మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరితో ఏం అంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఇంకా అయిపోయింది అంతే కలిసినప్పుడు అన్న అందరు అరే తమ్ముడు బాగున్నావా అన్న అయిపోయింది అన్న ఇంకొకటి అన్నా జనాలకి ఎప్పుడు ఉండే ఒక డౌట్ రవ్వన్న ఎందుకు పెళ్లి గురించి దాచాడు ఎందుకు ఇండస్ట్రీ కెరియర్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు కొంతకాలం ఎందుకు చెప్పుకోలేదు అనేది ఉండేదన్న ఎందుకు దాచాడు అనేది ఎందుకు దాచాడు అంటే ఈవెంట్లో ఒక ఈవెంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చిన నేను బేసిక్గా శివ అంటే ఒక మా మ్యూజిక్ లాంటి ఒక ఛానల్లో ఒక యాంకరింగ్ చేసుకుంటూ ఒక పెద్ద పేరు వస్తుంది సడన్గా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయిపోతాం అందరికి బాగా మెచ్చుకునేలాగా చేస్తామేమో అని అనుకోలే చేస్తుంది కానీ నడుస్తుంది ఏదో ఇక ఎన్నీ ఎన్నీ మ్యూజిక్ ఛానల్ లేవు ఎంతమంది యాంకర్లు లేవు దాంట్లో గుర్తింపు అనేది వస్తుంది అని కళ్ళ కూడా లేదు చేస్తున్నాం బాబా ఏదో నెలకు ఒక ఇరవై వేలు వస్తుంది పొద్దున ఒక గంట సేపు మాట్లాడేసి వస్తే అని బట్ స్లోలీ ఐ రియలైజ్డ్ నేను ఎందుకు వచ్చిన ఈడికి చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నువ్వు ఏదో ఒకటి చేస్తావురా నీ ఒక స్పార్క్ ఉందిరా వాళ్ళు నేను ఏం చేయట్లేదు ఏంది అప్పుడు డువెల్ యాంకరింగ్ వాళ్ళు పెట్టంగానే ఇట్లా చేద్దాం అయితే తిట్టుకుంటారు లేకపోతే సెన్సేషన్ అవుతుంది 
అయితే తిట్టుకుంటారు లేకపోతే సెన్సేషన్ అవుతుంది నీకు ఓకే నా లాస్య లాస్య వాజ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ ఇట్లా ఇట్లా అని మండే ఒక కాన్సెప్ట్ ట్యూస్డే ఒక కాన్సెప్ట్ వెనస్డే ఒక కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కొట్టినాం మా తిప్పి కొడితే రేటింగ్ సెవెన్ అసలు మ్యూజిక్ ఛానల్కి రేటింగ్ సెవెన్ అనేది అసలు ఊహించలేదు డాలింగ్ ఆడ నుంచి తిరిగి చూడలేదు ఇంకా టప్ప టప్ప రేటింగ్ హై 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 టెన్ ఫోర్టీన్ టీఆర్పీ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ పోతే సార్ పొద్దున్న సంథింగ్ స్పెషల్ చూసే మేము స్కూల్కి వెళ్ళేది సార్ కాలేజ్కి వెళ్ళేది సార్ మా అమ్మ కుక్కుతుండే సార్ మేము టీవీ చూస్తున్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలరా కాలేజ్కి వెళ్ళాలి ఇది ఇట్లా ఒక సెన్సేషన్ అయింది అప్పుడు పెళ్ళి అయింది హ్యాపీ ఎక్కడ పెళ్ళి అనేది చెప్తే ఒక అంకుల్ ఫీల్ వచ్చేసి ఒక యూత్ అనేది ఒక యూత్ఫుల్ ఫీల్ అనేది పోతుంది పెళ్ళి అయిపోయింది అంటే ఒక నా నా థింకింగ్ ప్రాబ్లమ్ రాంగ్ థింకింగ్ ఏమో రాంగ్ థింకింగ్ ఏమో బట్ అంకుల్ ఫీల్ వస్తే అవకాశాలు రావేమో అడిగి పెళ్ళి అయిపోయింది అడు ఫ్యామిలీ ఓడు అవకాశాలు రావేమో ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ అది ఒక భయం భయం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడిప్పుడు పేరు వస్తుంది పెళ్ళి అయిపోయింది అంటే అయ్యో పెళ్ళి అయిపోయిందా సి బేసిక్గా యు వాంట్ గర్ల్ ఫ్యాన్స్ యూత్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు గర్ల్ ఫ్యాన్స్ ఆడవాళ్ళు నేను ఇష్టపడాలి ఉమెన్ షుడ్ విత్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ టీవీ షోస్ చూస్తారు వాళ్ళందరూ మెచ్చుకోవాలి నిన్ను అని ఒకటి ఉంటుంది పెళ్ళి పెళ్ళి అయిపోయిందా ఓ అంకుల్ ఈ ఇది ఒకటి మైండ్లో కూర్చుంటుపోయింది స్ట్రాంగ్గా నిత్యం వాజ్ ఆల్సో వెరీ సపోర్టివ్ సరే సి ఐ డోంట్ వాంట్ నా పేరు మన ఇద్దరం ఇప్పుడు నీకు పేరు వస్తుంది మా షీ షీ ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి మీ ఆయన వాళ్ళ ఆయన అంట కదా నువ్వు మీ ఆయన అని చెప్పి పుట్టినావు ఇట్లాంటి నాన్సెన్స్ అంతా ఫేస్ చేసింది అయితే బట్ స్టిల్ షీ వాజ్ సపోర్టివ్ ఓకే నీకు అవకాశాలు రావాలి అది ఇది అని ఆ భయం వల్ల నేను చెప్పలేదు ఇంకా వన్ డే ఇంకా ఏదైతే అదని చెప్పి ఫోటో పెట్టా పటాస్ నడుస్తుంది అప్పుడు ఇట్ ఇస్ హై టైమ్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ లింక్డ్ అప్ లింక్ అవుతా ఉన్నా ఏ ఏ యాంకర్తో పనిచేస్తున్నా ఆ యాంకర్తో లింక్ అయితూ ఉండే ఫైనలీ ఐ డిసైడెడ్ ఓకే అని ఆ భయం అప్పుడు ఆపింది నా లింక్ విచ్ విచ్ ఐ థింక్ టుడే ఈజ్ రాంగ్ ఆ భయం అవసరం లేకుండే బట్ అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా వాజ్ గ్రోయింగ్ జస్ట్ ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యింది సో ఆ భయం వల్లనే ఆగింది ఎక్కడ అవకాశాలు తగ్గిపోతే ఏమో పెళ్ళి అయిందని చెప్తే అని అనే ఇప్పటికీ ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోయింది అనుకుంటున్నా వాళ్ళు ఏంటది పెళ్ళి అయిపోయింది అని కానీ నాకు అవసరం తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసింది తెలియని వాళ్ళకి అయితే తెలియదు అంతే అంతే అందరికి తెలియాలని పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నా పిల్లని తెలియాలని చేసుకుని అంతే నేను నా పిల్లని కలిసి ఉండాలని చేసుకుని అంతే అన్న లవ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఎలా అన్న ఎవరన్న ఫస్ట్ ఏంద్రా ఎవరు ఫస్ట్ అదే అన్న ఎవరు ప్రొపోజ్ చేసారా ఎవరు అరే అంత క్లాస్ అమ్మాయి ఈ మాస అబ్బాయి అంటే ఎవడు ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఫస్ట్ మనమే అంట పడ్డం మనమే మనమే అడిగాము మనమే ఒప్పించాము వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా కూలు వాళ్ళ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఏదో చేస్తాడు అని ఒక నమ్మకం ఉండే మా ఇంట్లో కూడా రేపు పాపమురా అమ్మాయి కూడా ఎంత చక్కగా ఉందో చదువుకుంటుంది ఆమె గోల్డ్ మెడలిస్ట్ తోపు తురుము స్టడీస్లో ఫైనలీ పడేసా పడేసా కానీ అన్న ఈరోజు ఒకసారి నేను నడవడం జరిగింది అన్న ఇంత హెల్తీగా మంచిగా ఉన్నావు అంటే అంత నిత్య కారణంరా టైంకి ఫుడ్ మంచిగా అది ఏ ఏంటన్న దాని గురించి ఏమైనా చెప్పగలవా థ్యాంక్ఫుల్లీ నేనే కాదు డాలింగ్ అంటే ఆల్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ మా అమ్మకి కానీ మా నాన్నకి కానీ నిత్య పేరెంట్స్కి కానీ ఎలాంటి ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ దేవుడికి నలుగురిని ఎక్కడో నిత్య బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఆరు నెలలకు ఒకసారి చెకప్ చేయించాలన్న మాస్టర్ చెకప్ ఏది చిన్నగా ఎక్కడన్నా గ్రో అవుతున్నా మరి ఫైనల్ స్టేజ్లో తెచ్చిరు లేకపోతే ఏది కంప్లీట్గా వా వాళ్ళ ఆపిటైట్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏం తింటున్నారు ఎలా తింటున్నారు ఎక్సర్సైజ్ కానీ అండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈరోజు వియా అంత హెల్దీగా ఉంది దానికి టైంకి దానికి చాక్లెట్స్ అలవాటు చేయలేదు వియా చాక్లెట్స్ తినదు ఐస్ క్రీమ్స్ తినదు దానికి ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది అనమాట సండే పుట్ట దానికి ఐస్ క్రీమ్ దొరుకుతుంది ఒక వారంలో ఒకరోజు బికాస్ దోస్ ఆర్ ఆల్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ షుగర్ ఇస్ బ్యాడ్ ఫర్ యూర్ బాడీ సైంటిఫికర్గా మార్నింగ్ లేచి వర్కౌట్ చేస్తుంది నిత్య టూ అవర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే వర్కౌట్ హెల్దీ డైట్ మెయింటైన్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం అందరం హెల్దీగా ఉండాలి దట్ ఈస్ దీక్రెట్ ఫర్ హ్యాపీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ షీ టేక్స్ కేర్ కలుస్తుంది వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది కూర్చుంటుంది హెల్త్ వైజ్ ఏం తింటున్నారు ఏం తినకూడదు అన్నీ డీటెయిల్డ్గా షీ టేక్స్ కేర
అలానే నువ్వు విఆ ఈ టైంలో నువ్వు ఇంగ్లీష్ అలా మాట్లాడుతుందన్న ఆల్ థ్యాంక్స్ టు హర్ స్కూల్ మల వాళ్ళమ్మ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళమ్మ కొంచెం అంటే చాలా ఆనందం కానీ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ స్టడీస్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ వెల్ ఫస్ట్ అది నువ్వు మీ అయ్యేలాగా డాన్స్ చేస్తావో లేకపోతే స్టేజ్ మీద యాక్టింగ్ చేయదు లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటావో ఏది నాకు తెలియదు స్టడీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కాబట్టి ఇంకా ఇంగ్లీష్ అట్లనే అలవాటు అయిపోయింది లడ లడ తను మాట్లాడే మాటలు చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటాయి రియా అసలు వేస్ట్ మాటలు మాట్లాడదు వెరీ సెన్సిబుల్ గర్ల్ షీఈస్ లర్నింగ్ కుచ్చుపూడి అమ్మ కుచ్చుపూడి నేర్పిస్తుంది అందరికీ మంచిగా అనే ఇప్పుడు తను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ పర్చేస్ చేసావు తనకంటూ సపరేట్ ఒక ఛానల్ తనకంటూ ఒక ఇన్స్టా పేజ్ ఇండస్ట్రీకి తీసుకొని వస్తున్నాడు ఏదైనా అప్పుడప్పుడు పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏమన్నా స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి అని అంటే నాది నాది ఒక ప్రయత్నం డాలింగ్ అంటే ఎక్కడో ఇంకా మన ఇండియాలో ఆడపిల్ల పుడితే అబ్బా అని ఎక్కడో ఒక మూలకు ఉంది ఇంకా అది 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 పోతే నేను ది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ ప్రాబ్లం నేను ఫైట్ చేస్తే ఇంకా నాలో ఎనర్జీ ఉన్నంత కాలం నేను ఫైట్ చేస్తే ఆడపిల్లని ఏ ఏ ఏ మైండ్తో ఏ ఏ నోటితో నో అనుకుంటారు ఆడపిల్ల పుడితే ఇంకా ఇంకా ఉంది కొంచెం అక్కడిక్కడ ఉంది ఐ కీప్ లిస్నింగ్ అబ్బాయి పుట్టాలి అబ్బాయి అబ్బాయి బ్రహ్మాండం పుట్టాలి వెరీ గుడ్ అబ్బాయిలు బాగా ప్రేమిస్తారు చూసుకుంటారు అమ్మాయి నిద్ద ఎందుకు వద్ద అనుకుంటారో తెలియదు తెలుసా ఒక అమ్మాయి పుడితే ఫ్యామిలీలో అంటే సో కలర్ఫుల్ డాలింగ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది తెలుసా వాళ్ళు పెద్దగైనా కూడా అమ్మాయిని వాళ్ళని అంతే ప్రేమగా చూసుకుంటారు మనం పెళ్లి చేసి మనం బాధ్యతలు తీసుకోవాలి పంపించాలి డబ్బులు కట్టాలి కట్నం ఆ రోజులు పోయినాయి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అ ఫ్యామిలీ కెన్ హ్యావ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ అనే మీ ఈ క్వశ్చన్స్లో కానీ నిన్ను అభిమానించే వాళ్ళు అప్పుడు ఎలా సంథింగ్ స్పెషల్ అనే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో నేను కూడా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ వాళ్ళే కంటిన్యూస్గా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అన్న మీ నేను అభిమానించే వాళ్ళు నేను ఒక ఆ స్థాయిలో చూడాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ నీ గురించి ప్రతిరోజు కష్టపడేవాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో కానీ నేను ఒకటి నేర్చుకున్న శివ ఎవరికి ఏమి చెప్పద్రా అందరికీ తెలుసు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో వాళ్ళకి తెలుసు అవతలాడు చెప్పుకునికి ఏంది అని నాకు అర్థం కాదు వై వై షుడ్ ఎనీ వన్ టెల్ మ్యాక్సిమం అవతల వాడు చేసేది ఏంటంటే విష్ చేయాలి నాకు శివ బాగుండాలి నేను ఏం శివ శివ ఇచ్చే శివ ఇచ్చే శివ ఐ విల్ నాట్ రబ్ దట్ మా పటాస్ గ్యాంగ్ వీళ్ళందరూ వస్తే కూడా అన్న ఏదో సలహాలు అడుగుతుంటే మనం ఇది చేయరా అది చేయ బాగుంటుంది బట్ ఇట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్ ఈస్ యువర్ కాల్ నీ మైండ్ నీ హార్ట్ నీ క్యాపబిలిటీ తెలుసు మనిషికి మనిషి వేరు చేసేది శక్తి నీ శక్తి వేరే నా శక్తి వేరే నీ టాలెంట్ నాకు ఉండొచ్చు నా టాలెంట్ కూడా నువ్వు ట్రై చేస్తే నీ నీకు రావచ్చు కానీ వేరు చేసేది ఏంటంటే నాకు శివ బలం రాదు నీకు రవి బలం రాదు నీ శక్తి నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు వంద మైళ్ళు రెండు గంటలు ఉరుకుతావేమో నేను వంద మైళ్ళు పది గంటలు ఉరుకుతానేమో నీ నువ్వు ఐ విల్ నాట్ రబ్ నువ్వు ఇది చేయండి అది చేయండి ఐ విల్ జస్ట్ విష్ ఎవ్రీ వన్ అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు చేయాలి నవ్వుతూ ఉండాలి ఫినిష్ సెండ్ యువర్ పాజిటివ్ విష్ అంతే అందరు బాగుండాలని అనుకుంటా అభిమానులు అంటే సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లనే మనం ఇంతవరకు వచ్చినాం అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి మీకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండాలి ఏదో ఒక రోజు అది నేను కోరుకుంటా అలా రవి ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ పోగరు ఎక్కువ అవును మెంటల్గా అంటే మెంటల్గా అండి సైకో సైకో నేను సైకో అవన్నీ నాలుగైదు మర్డర్లు చేసిన మాన బంగాళ చెప్పని ఇట్లా సైకో నేను మెంటల్గా అంటే 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 రియ అంటే ఎలా ఉంటావో అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎలా బయటకు ఒకలాగా లోపల ఒకలాగా అది కాదు అది కాదు అంటే ఎలా అంటే నీ మాట తీరే అంత అంటే సడన్ డైరెక్ట్గా మాట్లాడేస్తా అని అంటున్నావా లేకపోతే అడుగుతున్నావా నేను అడుగుతున్నా అన్న కోపం ఎక్కువ కోపం ఎక్కువ నా కోపం లేదా నీ మాట తీరే అంత నేను నార్మల్ మనిషినే శివ బట్ సమ్వేర్ నువ్వు ఒక మాట అన్నావు అనుకో నాకు ఎందుకు నేను తిరిగి అంటే నీకు నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని నేను సైలెంట్ ఉంటా నీకు నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని సైలెంట్గా ఉంటా నువ్వు నన్ను కొట్టినావు అనుకో వాడు పాప నాడు పోతాడు అని అనుకుంటా నాకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు ఏ చెల్ రా అమ్మ చల్ నా నా ఉంది నాకు నా నన్ను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తుండ నాది నాకు ఉంది కదా అని అనుకుంటా కొట్టేంత వరకు సీన్ ఎవడికి అంత అంత రాలేదు రెచ్చ కొడుతాడు రెచ్చ కొడుతుంటారు ఎవడు రెచ్చ కొడతాడు నా చుట్టుపక్కన ఎవడు నన్ను రెచ్చ కొట్టాడు అవసరం లేదు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత రెచ్చ కొట్టడం ఎక్కువైంది వాడు నాక
కులం తెలుసా వాడు గోత్రం తెలుసా వాడు ఎవడాడు దాన్ని రెచ్చ కొడుతున్నాడు చూస్తా ఇట్లాంట ఒక డిలీట్ ఆప్షన్ వస్తుంది అది ఇట్లా కొడతా కథం నా లైఫ్లోకి వెళ్ళి వేయండాడు అంతే దేనికి కోపం ఎవడ మీద కోపం రావాలి నాకు అన్ని అన్ని ఇచ్చిండు దేవుడు అన్ని ఇచ్చిండు ఎందుకు అన్ని సాటిస్ఫైడ్ అయ్యి మూడు పుట్టలు తింటున్నా పడుకోవడానికి బెడ్ ఉంది చూసుకోవడానికి పెళ్ళ ఉంది బిడ్డు ఉంది ఎందుకు రావాలి కోపం అని అంతే ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే మనా మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి